我需要你，长总。我已经派人把你写的信交给了五三四。哥，五三四能信你的吗？他会信的。吾皇一死，他的命运只会比我们更惨。和咱们绑在一起，是他唯一的选择。好了，现在下去吧。聚在了一起，我从来没见过这么可怕的脸，都不知道他们是谁，他们是谁？我，我怎么办？我完了，我，我本来一切都是好好的，我在灵东寺里过得挺好。他可非要把我给带出来，现在可他豪闯了这么大的祸，我该怎么办？我完了！全天下最有势力的人要把我们给毁了，大哥又不是他们的对手，我该怎么办呢？我这不该跟他出。来。你为什么总听他的？他把我从宁州寺里偷出来，把我抚养大，教我和女人怎么打交道。我从小的理想和行动，都是，都是由他来操纵的。我从来就没怀疑过他。原本，我就要剃度为僧了，一生都会平平安安的度过。可现在倒好。你说我该怎么办？啊！你还可以回去。我，我一个人怎么生活呀、啊？还有我。你。对
，我们一起离开这个是非之地，回宁州老家过平安的日子。可可是，你去打点一下，过两天咱们找个借口出宫。这对得起。他从没爱过你，只不过把你当做实现他野心的工具。现在他疯狂了，你也跟着一起。把你的腰牌给我。腰牌？对，我们分头出宫才能不引起别人注意。你不会，你不会出卖我吧？五皇对你可是，行宫三十几年，是你给了我做女人的唯一的快乐。你真的爱我？啊<笑>张易之和张昌宗挟持五皇，封锁洛阳，这饱满的之心。已经昭然若揭，我看派大兵围困东都，这擅自拥兵扰驾，无异于谋反。到那时候，可就真的给两个小人送去杀咱们的借口了。那你说怎么办？现在五皇的政令是越来越不严谨，各州、政府、朝廷更是乱作一团。怨声载道，已经有枭雄趁势谋反。京城内的奸佞小人，哎，更是蠢蠢欲动。再不当机立断，恐怕大周的江山就被我们的懦弱与犹疑断送了。大周有救了，这是上天在帮助我们武家，为咱们送来了张易之，我们应当当机立断，马上和张易之取得联系。现在，张建之他们慌了，都聚在太平府，已经一天一夜，还拿不出对策。只有咱们了解全局的秘密，主动权控制在咱们手里。你有什么办法？马上让张易之拟一道圣旨，宣布张建之谋逆，然后废掉贤。再调动关中各路府兵进长安城围剿，咱们现在就去调动自己的人马，提前做好准备。等圣旨一到，趁长安城内混乱，咱们就把李家和太平的人通通杀掉。到那时，五皇也来不及反对了，只好默认。再说，他都不一定能活到那个时候。咱们再杀掉张易之，灭口。人是不知的，夺取天下。对，只要张易之有所行动，就会露出破绽，到时候咱们将计就计。他要是不行动呢？他要是等到天下大乱再趁机而动呢？以张易之的智力，不难想到利用朝内的争斗。我们已经没有时间了，那我们就逼着他行动。我们用什么办法逼他
，该是母亲退位的时候了。天都快亮了，你还不着急？眼看着大好时机从眼前划过，你，你到底怎么想的？这个机会倒是不错，那就赶快行动吧。把那几个人给我带来，咱们走。去哪儿？太平府。什么？你什么意思啊？张易之是个天下人唾骂的男宠，他如果这么胡来，肯定会自取灭亡。现在的朝臣和军队都向着李家，可咱们的实力根本不是他们的对手。长安城里戒备森严。明明是冲着我们武家，咱们如果轻举妄动，只能是死路一条。你怎么变得这么懦弱呀、啊？你真的服输了？你多年来的梦想与努力，就这样付诸东流了？张以之完蛋之后，就轮到咱们了。这是咱们最后的机会，哪怕有一点可能，也该搏一把。张易之肯定完了。如果张易之完了，我们的机会就来了。现在上天把张易之送来，咱们正好借机邀宠，来平息太平和朝臣对我们的戒备和敌意。这样的话，我们才有可能保住自己的位置，还真有可能趁机东山再起。好了，别犹豫了，走。母亲的年纪大了，天下在为她的年迈付出代价。她必须为朝廷的命运退位，一定要为自己的政治名誉退位，这是她唯一的选择。我们不能再让她任性下去了，这也许是我们救武皇的唯一办法。不管那边发生了什么事情，一国不能没有君主。朝政必须有人来主持。现在，只有血能拯救危机，所以我们应该急速逆止，暴秦武皇。建议让血监国，这样不仅能探得虚实，也能逼张易之有所行动。这将意味着，母亲的大权将旁落。一旦武皇号令天下的王牌失去了作用，张易之一定会慌，他会匆匆应付，这样他的破绽就会显露出来。不行，你们这是往死路上逼我呀！在这个时候，我怎么能够离开我的母亲呢？我不同意。您必须得同意。什么都干不成！滚！滚！又怎么了？这是？我们刚一到，就被五三四扣押了。只有我一个人趁机杀死看守，跑了回来。其他的人都下去。哦，是
大哥，现在死心了吧？没人帮咱们，我从来就没想过谁能帮我，你也不配帮我，你都是一句肮脏、下流的政治嫖客，我还是把他们估计过高了。就是一群最吝啬的嫖客，总想以最低的代价来获取最高欲望的满足。才是一个没骨头的孬种，连最低等的妓女也会藐视你。现在咱们怎么办？我不知道。大哥，这一辈子我净听你的，你就听我一回。跟我走，我不走，我还在我的手里，我还没有输到底。他们已经立血当监国了，咱们手里最后一张王牌已经失效了，现在逃出去还来得及。机会来了，昌宗，现在就把奏折给圣上送去，让他传旨，赵信和武王，洛阳举行传位大典。你要干什么？我把他们一锅烩了。你疯了？我没疯。是我们唯一的出路。哎，大哥，你杀不了他们的，卜三思会提醒他们的。巴不得我杀了他们呢。大哥，你就是把他们杀了又能怎么样呢？天下人谁会服你啊？打破天下大乱，群雄并起，谁还服谁呀、啊？你赐给我的智慧，不允许我错过这么好的机会。大哥，大哥，我求你了，咱们走。你的祸已经惹得够大的，我不能让你把自己给毁了。我们只能干下去，彻底的奴役他们，就是被愚昧的百姓分尸街头。我们没有退路。哥我走了，我实在受不了了。你走不了了。一部分，我们必须同生共死。来人呐！来，把他给我压起来。是。大哥，我本来是早就可以跑掉的，可是我为了你，大哥，我没想到你你会这样对我。大哥，大哥。最杰出的一部作，其实就是这个。征服女人的魅力，因为你而伸展到这个世界上最高贵的地方。我成为这个世界上最神奇的男人。他们要立监国是什么意思？
他们是嫌我老了。我本来就要传位给显的，显这点时间是等不及的。一直，你说我立还是不立呀、啊？圣上，您只能立。哦，您要是不利，只能加重他们的怨恨。这怨恨，最终都会落在我们身上的。你是要我为你们而寻味吗？不，这也是为了您自己。圣上，您应该休息了。应该享受晚年最好的时光。嗯、我要是不愿意呢？你没有别的选择。那我是在这儿里。还是回长安里呢。您的身体经不起旅途的劳顿。那就这样吧。把太平和显叫来，就在洛阳举行传位大典。婉儿，你指吧。圣上，我也看不清楚了。一只，在。你帮我看看吧。如果没有什么纰漏，你就下去办吧。是。去长安叫太平来救我。是。等等，你能出得去吗？要派我已经拿到了。
，明白了吗？明白了。好，再说一遍。每拿下一道宫门，就让传经太监报一声平安。洛阳城守军一旦全部被我们缴械，就向您传报一声，万事大吉，天下太平。很好，大家都别慌，我们的这个计划万无一失。失败你总盯着我看什么？我我在看您新新生的黑发。您怎么知道我在看着你？我能有今天，靠的就是这点本事。人要是能顺畅的往前走。最关键的，是要看到你身后的情况。我就有这本事，所以，我现在是我你有一点，是我身边所有的男人都不具备的，那就是，当别人洞察你心计的时候，你依然能坚持直视对方的眼睛，这很不简单。
我小的时候，我父亲常和我们玩一种游戏。他要我们几个孩子和他面对面的坐着，凝视他的眼睛，谁先撑不住，谁就算输。每次我都能赢，因为我从不逃避，即使是在犯错误的时候。你今天看上去很严肃。关键，为什么？因为今天是我梦想成真的时候。我从小就梦想着有一天能与世间最高贵、最伟大的人在黑暗中互相凝视。你比我走运，每天对我都很关键，因为我知道每一刻都有像你这样志向高远的人在黑暗中窥视我，所以，我都要很严肃。这样就很累。别这么严肃。今天和往常没什么区别。坐下来。咱们俩聊聊天吧，啊？圣上仙，怎么聊？就像两个普通人那样。圣上以为这可能吗？您毕竟不是普通人，那倒是。不过，这不是关键。关键的是，你也不是普通人呐、啊。不过没关系，咱们试试。今天和往常没区别。谈谈你们老家宁州吧，你想家吗？不想。我把老家当做母腹，一旦被生下来，就没想着回去。我也回不去，尽管那里有最安全的温暖，有最体贴的真诚抚慰，可是那里对我只意味着记忆。这很有意思。我也好久没回老家了，连那有限的记忆都在淡去。你怎么看我
怎么看我这个人？圣上，您绝顶聪明，您是世间智慧和勇气的极限。真的吗？不过，你的这种看法并不独特。这话我听了近一辈子了。其实，作为一个女人，我宁愿别人恭维。我是世间最美的人，你呢？你怎么看你自己呀、啊？我想我是。又严肃起来了，一只，一只。今天和往常没有区别。你为什么要到长安来呀、啊？为什么想要进这大明宫呢？因为大明宫同我生长的地方最接近，我熟悉它，我知道如何在其中生活。那你生长在什么地方？翠江阁是江南最华美的妓院，那是江南所有的体面人最常光顾的地方。更有意思了。在大明宫里，同样活跃着行为体面、举止优雅的王公贵族，他们的内心充斥着同样赤裸的欲望。在表面一团和气的歌舞升平下，这里有着我最熟悉的各种各样的教义，而且这里闻上去。一样腐烂的味道，我热爱那样的气味，那是最阴柔的脂粉与最阳刚的汗液，以及最华美的绸缎，像混合的气息。接着说，在这里，只有不断的征服，才能够免遭时刻被淘汰的厄运。而在一个以尊贵为准则的地方，实施征服，是一项多么光荣的事业，因为你征服的是高尚的传统。大明宫里，没有人会在意你的过去和来历。他们看重的是你此时的身份，他们以此决定对你献媚的尺度。当你看到世间最权威的女性为你而癫狂，你们抛弃尊严而互相猜度，那简直是一种类似神明的快感。这才是真正的权利。
贡献。我们现在就准备入城吧。是。哎，太子，你。贤。啊，呃，我，我，我想回长安。贤，看看你的身后。说说你的母亲吧。我的母亲是一位同你一样伟大的女性，她带领着翠江阁三百美色，同男人的全部欲望周旋。她动用了她一生的积蓄，为她的一个客人。就是我的父亲，购买了权利，使他从一个不得志的七品小官，一跃而成为盐运大臣。而我母亲得来的结果是什么？是一纸休书，使他败坏了道德，以及他低贱的身份。是我母亲，并没有因此而沉沦。相反，他依旧能够保持快慰的生活。他说他帮助父亲，仅仅是为了满足他一时爱恋的兴致。他甚至先一步，他先与父亲料到了那最终背叛的结局。脂粉中长大，我看遍了所谓正经人最真实的嘴脸。因此，每当我在宫中看到他们夸夸其谈理想及什么政务的时候，我只觉得那是世界上最无耻的笑话。对于他们最直接的打击是羞辱他们的欲望。在沾沾自喜获得荣升的时候，只有跟他们的女人偷情。哈哈哈哈哈哈！才能使他们感到由衷的沮丧。